This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงสุขสันต์วันแม่ครับทุกคนและวันนี้ของปีที่แล้วคำนี้ดีพอดแคสต์ EP หนึ่งพับลิสเป็นครั้งแรกนะครับ240อีพิโซดผ่านมาเรายังอยู่ยังไม่เจ๋งครับเย่ yeah! ซึ่งแน่นอนว่าต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่สุดเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วสำหรับพอดแคสต์รายการหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกว่าไปตามพูดคุยคอมเมนต์รีพลายทุกสิ่งอย่างทุกข้อความบนโซเชียลมีเดียก็จริงแต่พยายามตามอ่านตามเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาคิดอยู่เสมอนะครับว่าทํายังไงให้รายการนี้เป็นรายการที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ถูกใจคุณผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมเลยจะมาชวนคุยครับว่าเออทำพอดแคสต์มา1ปีเต็มนะครับผมได้เรียนรู้อะไรบ้างอันแรกเลยนะฮะก็น่าจะเป็นการทําอะไรแบบเดลี่เนี่ยมันดีเนาะก็คืออะไรสักอย่างที่ทําทุกวันนะครับมันจะทําให้เรามีเป้าที่เราต้อง achieve ทุกวันซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างหนึ่งที่ดีมากๆด้วยก็คือฝึกความสม่ําเสมอใช่ไหมครับสัญญาแล้วนี่ว่าจะมาทุกวันก็ต้องมาให้ได้ทุกวันอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกอย่างที่ความเดลี่มันช่วยมากๆนะก็คือมันทําให้เราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับการทุ่มเททําให้ดีที่สุดมากเกินไปคืออย่างนี้ครับหลายๆคนอาจจะเถียงว่าใช่ไหมว่าเอา้าแล้วมันไม่ดีตรงไหนทําดีที่สุดเนี่ยมันดีครับตราบใดที่มันไม่ไปขัดขวางไม่ให้เราเริ่มทําสักทีเรื่องนี้ผมเคยพูดเอาไว้ใน EP 1 6 8นะครับพูดเรื่องคําว่าชิปจําได้ไหมครับแล้วสํานวน just ship it เป็นคําที่ต้องท่องไว้เพื่อแก้ไขความเป็น perfectionist เกินเหตุนะครับสําหรับผมเนี่ยการทํารายการเดลี่เนี่ยนะมันฝึกให้เราแบบโอเคดีที่สุดในเวลาเท่าที่มีอันนี้ดีพอแล้วและต้องส่งแล้วต้องพับลิชแล้วนะครับแล้วไอ้ความรู้สึกที่ตามมาที่แบบเฮียมันน่าจะดีดีกว่านี้อีกนะนี่แหละตรงนี้แหละที่ผมว่ามันเฮลตี้เพราะว่ามันจะทําให้เราพัฒนาครับสิ่งที่ผมคิดคือไม่เป็นไรวันนี้ได้เท่านี้เต็มที่แล้วทําไปก่อนปล่อยไปก่อนพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่วันหลังเอาใหม่จําได้ว่าคิดประโยคนี้เป็นร้อยครั้งแล้วที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดผมทํารายการสมมติใดเดือนนะอันนี้สมมุติให้มันเอ็กซ์ตรีมไปเลยนะครับผมก็อาจจะที่สุดแล้วทําไม่เสร็จเลยก็ได้นะเพราะเราจะหมกมุ่นเกินไปกับการแบบดีดีอีกดีดีอีกดีดีอีกคือการมีเวลาจํากัดเนี่ยมันเป็น blessing in disguise มากๆนะมันคือสิ่งที่ blessing ก็คืออะไรที่มันดีใช่ไหมครับ in disguise มันคือปลอมตัวมามันคือสิ่งดีๆที่ปลอมตัวมาเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่คือดูเหมือนจะไม่ดีแต่ที่จริงมันดีแล้วก็ส่งผลที่เป็นประโยชน์กับเรานะเพราะมันจะช่วยให้เราเก่งขึ้นไม่ใช่มันจะช่วยให้เราพยายามจะเก่งขึ้นครับซึ่งที่จริงแล้วผมว่าทุกเรื่องเลยนะที่เกี่ยวกับข้อจํากัดโดยรวมเลยไม่ว่าจะเงินจํากัดใช่ไหมกําลังคนจํากัดเวลาจํากัดหรือว่าอาจจะโดนจํากัดด้วยกฎกติกาอะไรบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรายัางตั้งใจจะเอาให้ได้นี่แหละ creativity จะเกิดครับมันจะบังคับให้เราคิดแบบพลิกแปลงนอกกรอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าข้อจํากัดเป็นเพื่อนเราครับมันไม่ใช่ศัตรูของเรานะครับโอเคก่อนจะไปที่เรื่องต่อไปนะครับหมายเหตุนิดนึงเนาะว่าที่บอกว่าเราเป็นรายการเดลี่เนี่ยผมรู้นะว่ามันก็ไม่ได้เดลี่ขนาดนั้นจริงๆคือแบบจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีคนที่เดลี่กว่าเช่นมิชชั่นทูนมูลพอดแคสต์ไฟฟินิตพอดแคสต์คุณโดวิดเนี่ยอันนี้คือ7วันจริงๆนพดลสตอรี่พอดแคสต์อาจารย์นพดล7วันจริงๆหรือว่า8ประทัดครึ่งพอดแคสต์ของคุณต้องกวีวุฒิอันนี้ก็7วันจริงๆนะครับเดลี่จริงๆหรือว่ารายการในเครือ Creative Talk Podcast อันนี้เขาก็ขยันมากนะอันนี้ก็คือทุกวันจริงๆเหมือนกันนะครับแต่ของผมเดลี่คือจันถึงสุกเนอะแต่ก็นั่นแหละผมว่าอะไรก็ได้ครับที่จะนำไปสู่ Consistency บางอย่างมันก็คือความสม่ำเสมอความเสมอต้นเสมอปลายความต่อเนื่องบางอย่างผมว่านี้ดีหมดนะครับลองหาเป้าหมายรายวันบางอย่างให้กับตัวเองดูนะฮะเพื่อให้เราได้ sense of achievement ก็คือ
เราแค่คิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เอาใหม่ให้เจ๋งกว่าเดิมเท่านี้ก็พอนะครับมันคือการสร้างแฮปปี้นั่นเองแหละเนาะแฮปปี้นี่เป็นคําใหญ่มากสําหรับผมซึ่งผมได้จากการทํารายการคํานี้ดีด้วยนะครับวันนี้ที่อยากพูดอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของแฮปปี้นอกเหนือจากเรื่องของข้อจํากัดคือเรื่องของปัญหาครับปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่คอมมอนมากนะเอาจริงคือไม่ว่าจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนในโลกนี้ทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นนะครับหนึ่งสิ่งที่เขาว่าสําคัญที่สุดของยุคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ระดับผู้บริหารด้วยนะแต่คือทุกคนเลยนะเพราะว่ามันคือ problem solving skill ทักษะในการแก้ปัญหานะครับคำนี้ดีหนึ่งปีที่ผ่านมาปัญหาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างในการทํารายการและผมใช้วิธีแก้ยังไงนะครับบอกก่อนว่า EP นี้ไม่มี Google นะผมเอาประสบการณ์ของตัวเองล้วนๆมาตอบนะครับปกติแล้วไม่อยากทําแบบนี้นะคือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ใช้วิธีแก้ปัญหาของตัวเองทั้งหมดคือที่ผมทวนคุณผู้ฟัง Google บ่อยๆเนี่ยเพราะผมอยากให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยหเราหาเองได้แล้วก็2มันมีหลากหลายนะครับแต่อย่างที่บอกวันนี้ขอพูดจากมุมตัวเองล้วนๆกันละกันนะครับอ่าปัญหาที่1ปัญหาที่ผมเจอคือความไม่จบไม่สิ้นเรื่องปัญหาเนี่ยครับสิ่งสําคัญที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาคือมันไม่มีวันหมดครับคุณผู้ฟังครับคนเอาปัญหาเยอะอย่าคาดหวังว่าเราจะกําจัดมันไปได้ทั้งหมดอย่าไปเอ็กซ์เพกว่าชีวิตนี้ของเราจะ problem free ไม่มีทางมันไม่มีวันหมดครับปัญหานี้จบเดี๋ยวปัญหาใหม่ก็งอกขึ้นมาและมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะผมเลยรู้อย่างนี้ว่าเราควรพยายามมองการแก้ปัญหาเนี่ยให้เป็นการจัดการกับปัญหาอย่างนี้จะดีกว่าคือการรับมือกับปัญหาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับมันไม่ได้มีอย่างเดียวนะเอางี้ที่ผมเรียนรู้ว่าเราไม่ควรทํากับปัญหาเนี่ยนอตทูดูนะอันนี้คือ 1. ทําเป็นไม่เห็นกับ2โบยนะครับแต่คําว่าทําเป็นไม่เห็นปัญหาก็ไม่ได้แปลว่าพอเกิดปัญหาปุ๊บต้องรีบแก้เดี๋ยวนี้ทันทีเพราะมันอาจจะเป็นการโอเครู้ว่ามีปัญหาแต่วางไว้ก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่เรื่องด่วนที่สุดถึงยังไม่แก้ปัญหานี้อะไรอะไรก็ยังดำเนินต่อไปได้มันมีปัญหาที่ใหญ่กว่านี้ที่ต้องไปจัดการก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วคำว่าโบยก็ไม่เหมือนกับการแจกจ่ายงานออกไปให้คนที่เหมาะสมกว่าเป็นคนจัดการไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นโบยให้ดีก็เป็นวิธีในการรับมือและจัดการกับปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมพยายามมากๆเลยนะซึ่งมันไม่ง่ายหรอกเนาะแต่พยายามอยู่ก็คือวิธีคิดที่ว่าไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่นี่คือโอกาสอะไรอย่างนี้หล่อนะฮะมันคือการที่เราต้องเลือกได้เองครับว่าจะให้เรื่องนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าจะให้เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่แค่ไหนนะครับอ่ะยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งที่ผมเคยเจออันนี้ตั้งแต่สมัยแบบคำนี้ดียังไม่กำเนิดยังเป็นวูนอยู่เลยนะคือผมหาโคโฮสไม่ได้และปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดจนทำให้รายการที่คิดไว้นานแล้วไม่สามารถขึ้นได้สักทีตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเชื่อคือเฮ้ยรายการมันต้องมีคนจัดคู่นะไม่งั้นมันไม่สนุกอะ่ะจัดคนเดียวกูไม่รอดแน่ๆซึ่งพอมองย้อนกลับไปจากวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าตกลงเพราะอะไรกันแน่ที่ต้องมีคนจัดคู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะตอบได้แบบเป๊ะๆนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเราเชื่อไปแล้วครับว่าเราจัดคนเดียวไม่ได้หรอกแล้วนี่เป็นสาเหตุหลักอย่างที่บอกเลยที่รายการขึ้นไม่ได้สักทีเพราะมันยังหาคนจัดด้วยไม่ได้นะครับแต่มาวันหนึ่งก็ตัดสินใจได้จากการที่การพยายามจะหาโคโฮสเนี่ยมันสร้างปัญหาอื่นๆตามมามากขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่เราคิดว่าจะมาช่วยแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นตัวสร้างปัญหาเยอะมากหนึ่งคือตอนนั้นผมตัดสินใจแล้วว่ารายการต้องเป็นรายการเดลี่คือจันถึงสุกนะครับเพราะว่ามันมีคอนเซปต์ว่าภาษาอังกฤษต้องใช้ทุกวันอะไรอย่างนี้แล้วคอนเซปต์เนี้ยผมว่ามันแข็งแรงมากพอที่มันควรจะเป็นคอนเซปต์หลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูต่อไปว่าถ้าต้องมีโคโฮสทุกวันเนี่ยปัญหาใหญ่คืออะไรอันดับหนึ่งไม่มีต่างจ้างครับอันนี้พูดตรงๆในเวล
ฮ้ยจัดคนเดียวง่ายกว่าป่ะผมก็เลยกลับมาคิดดูอีกทีหนึ่งว่าเออเนาะมันจะได้จบทั้งหมดที่ตัวเราคนเดียวแล้วมันก็จะได้คล่องตัวไม่ต้องมานั่งตกตีทะเลาะกันฉันจะเอาอย่างนั้นแต่มันจะเอาอย่างนี้พอได้ข้อสรุปอย่างนี้แล้วเรื่องการจัดรายการคนเดียวเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตบโต๊ะเลยทันทีโอเคโซโลโชใช่ไหมได้มาจุดยืนทางความคิดเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้จะพยายามคิดทุกอย่างให้สามารถกลายเป็นโซโลโชให้ได้ถามว่าปัญหายังมีอยู่ไหมมีอยู่นะแต่ว่าปัญหาที่จะขัดขวางไม่ให้เราเริ่มไม่ให้รายการเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันโดนกําจัดไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาถึงปัญหาต่อไปปัญหาที่2เมื่อลองเริ่มทําดีโมไปแล้วพบว่าพูดไม่รู้เรื่องพูดบ่นจบไม่ลงอันนี้เรื่องจริงนะครับการพูดคนเดียวมันไม่ง่ายเลยนะใครไม่มาลองทําเองไม่รู้นะครับนี่ขนาดผมเคยจัดรายการวิทยุมาก่อนเราด้วยนะครับคือผมว่ามันไม่ยากหรอกถ้าพูดคนเดียวให้ตัวเองฟังคนเดียวแต่ถ้าเกิดต้องพูดคนเดียวให้คนฟังเป็นจํานวนมากมายเนี่ยเฮ้ยไม่ง่ายนะแล้วตอนนั้นคือหงุดหงิดตัวเองมากพอสมควรนะครับเพราะนี่แหละความคิดที่ว่าเฮ้ยแกพูดเป็นอาชีพมาเป็น10ปีแล้วนะทำไมแกทําไม่ได้วะแต่ในที่สุดผมแก้ยังไงรู้ไหมครับผมทําสคริปต์ครับจบเลยซึ่งเอาจริงๆมันควรจะทําแต่แรกนะถูกไหมแต่เราติดกับดักตัวเองบางอย่างที่ว่าเฮ้ยทําสคริปต์มันดูไม่เก่งว่ะเราพูดเป็นอาชีพมาแล้วเป็น10ปีนะแกจะมาทําสคริปต์เหรอคือถ้าสารภาพตรงๆเลยเนี่ยอันนี้แอบเขินนิดหน่อยนะแต่ผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะสามารถตอบคนอื่นได้ว่าอ๋อตอนทํารายการเหรอครับผมซัดเลยสดๆเตรียมมานิดหน่อยแล้วพูดเลยมันดูเก่งไงใช่ปะแต่มันมาถึงจุดที่พอทําเดโมออกมาแล้วฟังเองแล้วตัวเองยังไม่โอเคเลยอะ่ะมันต้องยอมรับว่าเฮ้ยแกยังไม่เก่งขนาดนั้นแกต้องใช้สคริปต์แกต้องทํากันบ้านล่วงหน้ามาก่อนเยอะเยอะกว่านี้เพราะว่าการอธิบายสับสำนวนเนี่ยมันต้องทํากันบ้านนะครับมันไม่สามารถจะแบบคิดสดสดได้แล้วได้ตัวอย่างหรือวิธีการอธิบายที่ดีผมยังไม่เก่งขนาดนั้นอาจจะมีคนจํานวนมากที่ทําได้และสักวันหนึ่งในอนาคตผมอาจจะทําได้ก็ได้นะแต่ในขั้นตอนนี้ผมยังทําไม่ได้ต้องยอมรับนะครับทีนี้พอยอมรับปุ๊บโอเคเขียนสคริปต์ครับเขียนเลยเขียนสคริปต์แบบเป๊ะเลยรีเสิร์ชแน่นแน่นทําการบ้านเรื่องประโยคตัวอย่างแน่นแน่นหาวิธีอธิบายแบบดีๆและที่สําคัญซ้อมเยอะๆผมซ้อมเยอะมากเลยนะช่วงแรกๆคือต่อให้พูดตามสคริปต์ที่เราเป็นคนเขียนเองเราก็ต้องซ้อมครับเพื่อให้มันออกมาไม่เป็นการแบบอ่านสคริปต์แต่เป็นการพูดเรื่องนี้เป็นทักษะนะครับคือฝึกไปเยอะๆแล้วมันจะได้เองนะฮะผมซ้อมเป็นเดือนเลยนะจัดรายการทิ้งแบบ3 0 4 0ตอนมาแล้วนะเขียนบทเข้าไปแล้วก็ซ้อมเข้าไปแล้วก็อัดแล้วก็มานั่งฟังเองแล้วก็นั่งคอมเมนต์ตัวเองนั่งแก้ตัวเองรีไลท์เขียนบทใหม่ซ้อมใหม่อัดใหม่อย่างเงี้ยอยู่นานมากเลยนะตอนแรกเอาจริงคือเอียนเสียงตัวเองมากคืออย่างงี้ฮะจากที่เคยได้ยินเสียงตัวเองแล้วรู้สึกจักกะจี้เนี่ยคือชินไปเลยซึ่งอันนี้ผมแนะนํานะใครสนใจอยากทำพอดแคสต์เนี่ยหลายคนมีปัญหานี้นะครับทนเสียงตัวเองไม่ได้ผมบอกเลยว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากฟังไปเรื่อยๆจนชินครับแล้วกระบวนการช่วงนี้อีช่วงหลายเดือนหลายสิบตอนที่ทําทิ้งเนี่ยนะเป็นการซ้อมเนี่ยนะมันช่วยผมอีกอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราค่อยๆเห็นครับว่าเราต้องปรับปรุงการใช้เสียงของตัวเองยังไงจะพูดยังไงให้หน้าฟังจะพูดยังไงให้ชัดเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราพูดประโยคนี้ไม่ชัดเราพูดช้าไปเราพูดเร็วไปรอรอเราหายหมดเลยตอนเราพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นจุดที่ควรแก้ได้อย่างชัดเจนแล้วบอกว่าเรื่องนี้สําคัญสําหรับคนทําออดิโอคอนเทนต์นะครับเพราะคุณไม่มีอาวุธอย่างอื่นเลยนอกจากเสียงของคุณคุณไม่มีภาพไม่มีหน้าตาไม่มีมือไม้ไม่มีโมชั่นกราฟิกมาช่วยไม่มีภาพอินเสิร์ตช่วยเสียงคุณล้วนและวิธีการพูดของคุณล้วนๆและคอนเทนต์ของคุณล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคือต้องฝึกให้มันเป็นอาวุธที่ดีสําหรับเราอะ่ะต้องฝึกให้เสียงเราน่าฟังที่สุดเท่าที่เป็นตัวเราไม่ได้แปลว่าต้อง
ให้มันพอดีให้มันกระชับให้มันเป็นระเบียบนะครับผมก็ใช้นี่แหละเป็นเครื่องมือเพราะว่ามีหลายต่อเลยที่พูดพูดไปแล้วมันก็ไหลไหลยุ้ยบางทีก็ยังมีวนๆน,นี่ขนาดสคริปต์เราด้วยนะเพราะว่าบางทีพอพูดแล้วมันเพลินมันก็ไหลไปนะครับการอีดิตก็จะช่วยเก็บทุกอย่างให้เป๊ะขึ้นก็เรียกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยจัดการปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะปัญหาข้อต่อไปสําหรับคํานี้ดีนะเรื่องนี้ก็สําคัญเหมือนกันตอนแรกๆเป็นเรื่องที่ผมกลุ้มใจพอสมควรเลยแหละก็คือกลัวสำเนียงตัวเองจะไม่น่าเชื่อถือครับปัญหาที่อาจจะเจอนะคือถ้าเกิดเป็นรายการภาษาอังกฤษเนี่ยคือคนฟังจะต้องคาดหวังเนาะว่าสำเนียงเราต้องดีแต่ปัญหาคือผมไม่ใช่เนทีฟสำเนียงผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งโอเคไม่เป็นไรหาวิธีวิธีที่ผมใช้จัดการปัญหาเนี่ยคือวางจุดยืนตัวเองให้ชัดเจนครับ 1. ผมไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะสองผมรู้ตัวว่าผมไม่ใช่เนทีฟและสิ่งที่ผมพูดคือสำเนียงอย่างคนไทยแต่สามเราไปโฟกัสโพนันเซียชันกันดีกว่าอย่าหมกมุ่นกับแอคเซนต์เกินไปมันคนละเรื่องแล้วผมก็เชื่อเรื่องนี้จริงๆนะถ้าเกิดใครฟังมาโดยตลอดจะนึกออกว่าผมย้ำเรื่องนี้บ่อยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผมวางจุดยืนตัวเองให้ชัดเจนเนี่ยผมเองก็จะนอยกับเรื่องแอคเซนต์ตัวเองน้อยลงเพราะผมรู้ว่าผมทาอะไรอยู่และผมรู้ว่าผมอยากให้คนฟังได้อะไรนะครับแต่ช่วงแรกๆถ้าเกิดใครจะจำได้นะผมจะใช้ออนไลน์ดิกชันนารีช่วยออกเสียงเยอะมากเพราะผมคิดว่ามันน่าเชื่อถือกับผมพูดเองเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือไม่ใช่ทุกคำที่มันจะมีการออกเสียงให้นะครับแล้วก็บางทีเสียงมันก็ไม่ชัดกลายเป็นน่าลองคาญมากเปล่าว่าเฮ้ยพูดพูดว่าอะไรวะอีกอย่างก็คือมันไปเพิ่มงานในขั้นตอนการอีดิตโพสต์โปรดักชันนะครับหลังๆผมเลยใช้เฉพาะที่จําเป็นจริงๆแล้วนอกนั้นผมพูดเองเลยเพราะว่าอย่างน้อยจะได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนที่สุดนะครับแต่ที่ผมพยายามทําก็คือก่อนจะอัดแต่ละอีพิโซดนะครับผมไล่เช็คก่อนว่าคําที่ผมไม่แน่ใจการออกเสียงทั้งหลายเนี่ยมันออกเสียงยังไงกันแน่ก็คือไปทํากันบ้านตรงนั้นให้แม่นก่อนแล้วซ้อมเยอะๆก่อนอัดนะครับเห็นไหมการซ้อมมันสําคัญนะทุกคนก่อนจะออกมาเป็นแต่ละอีพีเนี่ยมันมีพรีโปรดักชันหรือว่าการเตรียมตัวก่อนอัดรายการเยอะมากเลยนะฮะแต่ก็ต้องทำเนาะเพราะว่ามันช่วยแก้ปัญหาเนาะโอเคปัญหาต่อไปครับทำรายการคนเดียวมันกินเวลาเยอะมากมันทานคอนซูมิ่งนะครับอันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะว่ารายการนี้ผมเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งครีเอทีฟทั้งสคริปต์ไรเตอร์เอดิเตอร์แฟกเช็คเกอร์ทุกอย่างนะครับแต่วิธีจัดการกับปัญหาของผมก็คืองั้นรายการก็ต้องสั้นความซับซ้อนต้องน้อยคือถ้าเกิดจะรายวันเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นรายวันแล้ววันละชั่วโมงมันยาวไปนะครับครึ่งชั่วโมงก็ยาวไปเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อซะก่อนนะครับผมก็ต้องมานั่งออกแบบแหละว่าโอเคอย่างที่บอกสําคัญที่สุดคือต้องมาทุกจันทร์ถึงสุกสัปดาห์ละหตอนต่อเนื่องก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วจะออกแบบวิธีการทํางานยังไงให้มันได้ผลออกมาตามนี้เอออันเนี้ยผมว่าสําคัญมากมากมากมากครับฝากทุกคนกลับไปคิดดูกับชีวิตตัวเองด้วยว่าที่เราเหนื่อยทุกวันนี้เนี่ยที่เราเครียดที่เราหัวร้อนตลอดเวลามันเป็นเพราะเราเป็นคนที่แบบโน่นก็จะเอานี่ก็จะเอามากเกินไปหรือเปล่าคือเรารู้แหละว่าทํายังไงถึงจะดีที่สุดแล้วเราก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ดีที่สุดทันทีเดี๋ยวนี้เยอะๆนะครับอาจสมมุติถามผมผมก็อยากให้คํานี้ดีเป็นรายการที่แบบ7วันต่อสัปดาห์วันละ20นาทีมีโคโฮสมีการเชิญเกสเป็นประจํามีการไปเก็บเสียงสัมภาษณ์มีบลาบลาต่างๆนั่นเป็นภาพใหญ่ที่ผมต้องการใช่ไหมแต่ภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็ได้ไงอย่างผมคือแพลนไว้ว่าโอเคปี2020ปีหน้านะครับเราจะเติบโตไปเป็นยังไงอันนี้ผมต้องมีภาพประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อะไรสำคัญที่สุดก็ต้องกลับมาถามตัวเองซึ่งคำตอบคือรายวันในสเกลจันถึงสุขงั้นจัดการให้ได้เท่านี้ก่อนจัดการให้ได้โกของปีนี้ก่อนเราต้องวางแผนเป็นเฟสเอาไว้เพื่อการเติบโตนะครับไม่ใช่พยายามศาสตร์ทุกอย่างในสเกลที่แบบเต็มที่และเกินตัวแล้วก็จะนํามาสู่ความเครียดเพราะว่าทําไม่ได้อ่ะงั้นฝากเรื่องนี้
ผมเองก็ทําประมาณนี้คือต้องพารายการคํานี้ดีไปทีละขั้นตอนอย่างสมมติโอเคปลายปีนี้ต้นปีหน้าต้องจ้างโปรดิวเซอร์แล้วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งใครสนใจก็เตรียมเรซูเม่เอาไว้นะครับโอเคต่อไปอีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือบางตอนบาง EP ีที่เราทําเองชอบเองเนี่ยทําไมคนฟังไม่เยอะเท่าที่คิดอืมอันนี้เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งองค์กรเดอะสแตนดาร์ดเลยนะครับด้วยความที่พวกเราเป็นสื่อใหม่เนาะแล้วโลกสมัยนี้ตัวเลือกมันเยอะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คืออย่ายึดติดเกินไปกับอะไรที่เราคิดว่ามันโคตรดีเพราะถ้าเกิดเราจะทําเฉพาะที่เราว่าโคตรดีก็คือไปทําที่บ้านแล้วอ่านเองดูเองฟังเองจบนะครับหรือว่าทําเพจอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะทําให้คนฟังจํานวนมากผมว่าปริมาณคนฟังก็สําคัญนะถ้าเกิดเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีเราก็ย่อมอยากจะให้มันไปถึงคนฟังให้เยอะที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ถึงคนฟังเยอะที่สุดก็เป็นปัจจัยที่เราต้องคิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทำให้คนฟังเราก็ต้องฟังด้วยว่าคนเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรเสมอย้ำว่าเสมอนะครับอันนี้อันดับแรกเลยอีโก้ต้องวางไว้หน้าประตูประมาณหนึ่งเลยเนาะอันนี้มันจะมีสำนวนภาษาอังกฤษคือ you have to check your ego at the door หรือว่า you have to leave your ego at the door ก่อนจะเดินเข้ามาเนี่ยเอาอีโก้วางไว้หน้าประตูเช็คในที่นี้คือฝากไว้ฝากไว้หน้าประตูเหมือนที่เราเคยเห็นในหนังนะครับสมมติเมืองฝรั่งเขาเป็นเมืองหนาวเนาะเวลาไปกินข้าวตามร้านอาหารตามคลับตามบาร์ต่างๆเนี่ยเพื่อความสะดวกเขาก็จะให้ลูกค้านะครับฝากเสื้อโค้ทฝากร่มฝากหมวกไว้ที่ประตูมีแผนกแล้วฝากของหรืออย่างบ้านเราเวลาไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็ต้องฝากของนั่นแหละคือการ check your belonging at the door ฝากไว้แล้วเดี๋ยวมารับกลับคืนไปนะครับเรื่องอีโก้ก็เหมือนกันครับไม่ได้บอกให้ทิ้งแบบ get rid of all your ego ไม่ต้องทิ้งอีโก้ก็สำคัญจำเป็นด้วยซ้ำไปในการสร้างงานโดยเฉพาะงานแนว creative นะครับแต่ถ้าเกิดเราพกอีโก้ไปเยอะมากแบบไม่วางเลยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยโดยเฉพาะเสียงออเดียนซ์ของเรานะครับอย่างที่เขาพูดกันเลยตัวเลขไม่โกหกเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้สึกในการขึ้นรายการแต่ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสินรายการหลังจากมันออกไปแล้วครับตรงนั้นให้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังแล้วมันจะย้อนกลับมาเป็นตัวเลขบางอย่างเช่นยอดดาวน์โหลดเอ่ยยอด subscribe เอ่ยจำนวน engagement หรือว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาในแต่ละ EP มันจะบอกเราเองว่า work ไม่ work คนชอบไม่ชอบคนสนใจหรือไม่สนใจถ้าเราวางอีโก้ของเราไว้ก่อนแล้วพิจารณาสิ่งเหล่านี้ดูดีๆอย่างตั้งใจว่าโอเคเราต้องเรียนรู้อะไรสักอย่างให้ได้จากฟีดแบ c k ที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยผมว่ามันจะช่วยให้เราค่อยๆปรับปรุงให้รายการเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราลองเอามาช่วยจัดการปัญหาเพราะเราสันนิษฐานว่าเฮ้ยบาง EP เนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้เวลาแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ EP ตีหัวเข้าบ้านประเภทที่อ่านชื่อตอนแล้วปังเลยทันทีแต่ต้องรอให้คนได้ลองฟังก่อนแล้วรอให้เขาแชร์ไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยใช้สวิธีนะครับอันนึงคือรีฟีดครับรีฟีดก็คืออย่างเช่นสมมติเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีรายการใหม่ออกใช่ไหมเราก็จะรีฟีดตอนที่ยอดยังไม่ค่อยเยอะบนโซเชียลมีเดียดูอีกทีหนึ่งไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการรีบรอดแคสต์ไปเลยเพราะว่าหลายครั้งเราจะเจอคอมเมนต์ประเภทที่แบบเฮ้ยนี่ฉันไปอยู่ไหนมาทําไมฉันเพิ่งมาเจอรายการนี้ตอนที่เขามีไปแล้ว200กว่าตอนแล้วเขาก็จะนั่งไล่ฟังตั้งแต่ EP แรกนี่ฮะแสดงว่ามันยังมีคนที่ไม่รู้จักเราเลยอีกเยอะมากการรีบรอดแคสตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากดันเพราะว่าเราชอบเองเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นครับว่าเออที่เมื่อก่อนยอดไม่เยอะเนี่ยพอรีบรอดแคสออกไปแล้วถ้าเกิดยอดตูมขึ้นมาอ๋อแสดงว่าตอนนั้นคนอาจจะยังไม่เห็นหรือเปล่าหรือถ้าสมมติเกิดรีบรอดแคสออกไปแล้วตูมแปลกแปลกเหมือนเดิมมันก็จะได้เห็นว่าอืมนี่ไงมันแปลว่าคนไม่ชอบจริงๆแหละเพราะฉะนั้นต้องมาคิดใหม่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัญหาข้อต่อไปทํามันนานๆเริ่มตันเริ่มวนนะครับจริงๆตันไหมต้องบอกว่าไม่ต
คำนี้ดี Intern the first gen จะเริ่มงานวันแรกพรุ่งนี้13สิงหาคมนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆนะมีมุมมองใหม่ๆจากคนอื่นบ้างนะครับมาช่วยกันทำให้รายการคำนี้ดีมันหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆอินเทอร์นทั้งสองคนซึ่งในโอกาสต่อไปจะแนะนำอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสุดท้ายอันนี้เป็นปัญหาที่นานๆผมถึงจะรู้สึกขึ้นมาทีหนึ่งเนาะเราล่าสุดนี้ได้คุยกับคุณรวิทย์นะครับคุณรวิทย์หันอุตสาหะจากมิชชั่นทุนมูลนี่แหละเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยรู้สึกแบบนี้กับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เหมือนกันนั่นก็คือทุกวันนี้ยุ่งจะตายอยู่แล้วยังต้องทําสิ่งนี้อีกหรือนี่หรืออย่างกรณีของผมเนี่ยถ้าเกิดจะคิดว่าทุกวันนี้โคตรยุ่งโคตรยุ่งยังจะทําพอดแคสต์ทุกวันนึงเหรอเนี่ยพอดแคสต์แม่งโคตรเป็นภาระเลยว่ะประเด็นคือจะมองอย่างนี้ก็ได้นะแต่นั้นก็แสดงว่าเราเลือกมองให้สิ่งนี้เป็นปัญหาครับแต่คำที่คุณวิทย์พูดเนี่ยคือเราอย่ามองให้มันเป็นปัญหาดิเรามองให้มันเป็นของขวัญก็ได้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อมากๆเลยนะครับพอดแคสเตอร์ทุกคนครับถ้าคุณทำไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ถอดใจซะก่อนนะในที่สุดคุณจะได้คิดแบบนี้ทุกคนคือมันเป็นของขวัญจริงๆนะเพราะมันจะให้อะไรดีๆกับเราเยอะมากเราจะได้พัฒนาตัวเองในหลากหลายด้านเราจะได้รู้จักคนเพิ่มอีกมากมายมันจะพาโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวเราอีกมากมายแล้ววิธีคิดแบบนี้ครับมันเอาไปใช้ได้กับอีกหลายอย่างมากเลยนะผมว่ามันคือการคิดแบบนักลงทุนนิดนึงเนาะผมใช้วิธีนี้กับเรื่องสุขภาพเอ๊ะน,นี่ไม่รู้ว่าผมเคยเล่าไปหรือยังเนะี่ยคือทุกวันนี้ผมจะใช้วิธีการเงินจำนวนหนึ่งเอาไว้เป็นกองทุนไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกปีปีละประมาณสองสาครั้งนะครับเสมอทำมาประมาณ5ปีเรามาเออแล้วทีนี้พอปีที่แล้วที่กลับมาออกกำลังกายนะครับพอเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้เทรนเนอร์นะครับซึ่งมันคือต้องใช้เงินเราก็มามองว่าโอเคงบเพื่อการเดินทางไปเที่ยวของเราเนี่ยเราทำเพื่อให้ตัวเองได้พักผ่อนนะเป็นการลงทุนกับสุขภาพจิตใจที่ดีในระยะยาวแล้วการออกกำลังกายเนี่ยจะว่าไปมันก็ไม่ต่างกันมากเนาะคือเราลงทุนเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงไปนานๆสิ่งที่ต้องจ่ายคือเงินกับเวลาแต่คุณค่าที่กลับมาเนี่ยคือสุขภาพดีที่ผมยอมจ่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวันนี้ผมยังไม่รวยขึ้นผมก็ใช้วิธีโยกงบครับโยกงบเดินทางมาใช้กับเรื่องสุขภาพผมพบว่าถ้าผมตัดงบเดินทางออกไปสักประมาณ1ทริปครึ่งผมจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาจ้างเทรนเนอร์และลงทุนกับเรื่องสุขภาพได้แบบเต็มที่เลยมันมีคนเคยพูดเรื่องนี้กับผมแล้วมันโดนใจมากจําได้ถึงทุกวันนี้คืออยากคิดแต่ว่าเราจะเอาอะไรอยากคิดแต่ว่าเราอยากได้อะไรแต่คิดด้วยครับว่าเราต้องจ่ายอะไรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นกลับมามันอาจจะเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องเสียไปต้องยอมทิ้งเวลาในการเที่ยวเล่นต้องยอมทิ้งเวลาในการนั่งดูหนังหรือว่าซีรีส์ต้องยอมเสียสละเงินที่เราจะเอาไปเที่ยวหรือว่าซื้อของบางอย่างที่เราอยากได้เพื่อมาลงทุนในสิ่งที่เราคิดว่าโอเคตรงนี้มันสำคัญนะถ้าไม่ทำตอนนี้เออเรื่องนี้มันสำคัญตรงนี้ครับเราต้องคิดให้ได้อย่างนี้ว่าสมมติคอมใหม่ที่เราอยากได้มือถือใหม่ที่เราอยากได้ซื้อตอนนี้กับซื้อปีหน้ามันอาจจะไม่แตกต่างเท่าการลงทุนกับสุขภาพในวันนี้กับปีหน้าคือถ้าเกิดไปลงทุนกับสุขภาพปีหน้ามันมีความเสื่อมของร่างกายเราอะจากวันนี้ถึงปีหน้าเนี่ยสุขภาพเราอาจจะแย่ลงไปเยอะมากแล้วการกอบกู้มันอาจจะเหนื่อยกว่าลงทุนวันนี้ก็ได้นะเออต้องคิดแบบนี้ซึ่งผมเดินทางมาถึงจุดที่ทั้งอายุทั้งปัญหาสุขภาพเนี่ยมันบีบบังคับให้ผมคิดอะไรแบบนี้แล้วแต่ผมอยากบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ต้องรอให้สถานการณ์บังคับให้เราเลือกก็ได้นะอย่าเป็นเหมือนผมที่แบบเฮ้ยอยู่มาวันหนึ่งนั่งแล้วหายใจไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายแล้วอย่ารอให้ถึงวันนั้นนี่ครับคิดดูดีๆว่าอะไรเป็นการลงทุนที่มันสําคัญถึงขนาดที่คุณต้องเริ่มวันนี้เพราะถ้าเกิดไปรอเริ่มวันหน้ามันอาจ
a blessing in disguise คืออะไรบางอย่างที่มันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีแต่จริงๆมันดีเนาะมันคือความดีงามบางอย่างที่แฝงตัวมาในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่ชอบมันคือโชคดีบางอย่างที่อาจจะแฝงไว้ในโชคร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้และอันที่สองนะครับ check your ego at the door check your ego at the door ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาเราอยากแก้ปัญหาเวลาเราอยากจะเรียนรู้อะไรเราต้องวางอีโก้หรือตัวตนของเราเอาไว้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่เปิดใจมากพอจะรับอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม 2,000 กับอีก45คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับบลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และจุกส์นะครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears <laughs>